La mayoría de vosotros ya conocéis la marca ZWO y si os digo AM5, a muchos os vendrá la imagen de la primera montura de esa marca. Se han estrenado en este mundo con una montura armónica que puede soportar hasta 13 kilos sin contrapeso y con solo 5 kilos de montura, y hasta puede soportar equipos de 20 kilos con un contrapeso adicional, por lo que la hace una excelente opción para astrofotografía nómada. El problema es que esta nueva tecnología de monturas no es del todo económica que digamos, pues esta con el trípode de carbono TC40 de la misma marca ZWO cuesta en España alrededor de unos 2.900 euros. Sus características las características innovadoras justifican su precio, y su precio justamente hace que hasta la fecha de publicación de este vídeo, esta montura sea como una leyenda urbana, ya que nadie la ha visto en directo, y menos en la comunidad hispanohablante. Hace no mucho hice una encuesta en Instagram para ver si alguien la tenía, solo hubo un sí, y ese sí tampoco es que la tuviera, sino que la tenía pedida desde hace tiempo. Por otra parte, conocéis a Aleix Roch, astrofotógrafo de sobras conocido en el canal y en la comunidad por sus valiosas aportaciones, coordinador de contenidos y responsable de marketing del Parque Astronómico Montañas de Prades y guía Starlight. Pues para un importante proyecto en el que está trabajando, el cual no vamos a desvelar por el momento, valoramos la opción de esta montura AM5, por su portabilidad y características técnicas, como una de las mejores opciones. Y gracias a él, al Parque Astronómico Montañas de Prades, y en parte a ZWO, hoy os traemos conjuntamente el unboxing y primeras impresiones de esta montura en español. Así que en unas horas nos vamos a Prades para encontrarnos con Aleix y con esta AM5 llegada directamente desde la marca. ¿Nos acompañáis? Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Junto a esta montura, Aleix y el parque han adquirido un equipo completo para tener un setup al más alto nivel. Este equipo consta de la cámara dedicada refrigerada monocroma ASI 2600MM Pro, guía fuera de eje, enfocador electrónico EAF de ZWO, ASI Air Plus, rueda portafiltros EFW y los filtros ZWO LRGB y los de banda estrecha hidrógeno alfa, oxígeno 3 y sulfuro 2. Para el lanzamiento de su primera montura, la empresa ZWO adoptó el principio innovador de motorización con accionamiento armónico, tecnología probada y utilizada en robótica y aeronáutica, basada en el uso de reductores elípticos y correas síncronas. El AM5 se puede operar de forma ecuatorial y acimutal. ZWO comprueba y mide cada montura AM5 antes de la entrega y garantiza un error periódico de menos de 20 segundos de arco. El error periódico se produce muy lentamente, por lo que el autoguiado tiene tiempo suficiente para corregirlo. Por supuesto, la montura tiene una interfaz de autoguiado ST4. Como cabría esperar de una verdadera montura de viaje, la M5 se puede utilizar en cualquier parte de la Tierra, desde el ecuador hasta los polos. La montura tiene cabida en cualquier equipaje de vuelo. Se puede operar desde una aplicación sin necesidad de cables y con un mando proporcionado por la propia montura. Y es compatible con ASCOM y el protocolo LX200. Recordad que si queréis adquirirla lo podéis hacer en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal, tendréis mejores precios.
visto el unboxing en interior, nos desplazamos al exterior para intentar hacer lo que será su primera sesión y poder comprobar de primera mano su comportamiento y rendimiento. Bueno, pues ya la tenemos aquí, la M5, bajo un cielo oscuro, noche sin nubes y esto promete ser épico. En breve empezamos a montar esta montura y vamos a ver cómo rinde. Bueno, muy buenas, estamos aquí súper bien acompañados con Alex Roch del Parque Astronómico Montañas de Prades y esta nueva montura, la M5. Vamos a analizar las primeras impresiones, materiales, para quién va dirigida y vamos a hablar un poco del inicio del montaje que hemos hecho con esta, con esta M5. En otro vídeo ya veremos el, las configuraciones con Asi Air y el funcionamiento en una sesión. Para empezar, Aleix, ¿qué te ha parecido la montura cuando la has sacado de la, de la bolsa? La verdad, brutal. O sea, de hecho, déjeme la coger porque, mmm, vaya, es, es un juguete. Pero no un juguete en el sentido literal, sino realmente es una herramienta que promete una potencia enorme con un precio muy contenido por el rendimiento que creo que le vamos a poder dar. Otra vez ZW ha sacado al mercado un producto bien pensado, que es una primera versión, por tanto vamos a ver en futuras versiones si hay alguna innovación, seguro que va a haber, como hacen ellos con sus productos, pero la verdad es que es un producto pensado, bien diseñado y con unos materiales que la verdad es que dan la sensación de un producto premium. Sí, sí. De un inicio podríamos pensar que esta montura, cuando vemos el precio, asusta. Porque el que está acostumbrado como yo a una EQ6R, estamos doblando casi o por ahí el precio de una EQ6R para tener incluso menos capacidad de carga en un principio. Uh -huh. Sigue con contrapesos, podemos subir hasta 20 kilos, pero sin contrapeso tal cual está, podemos llegar a un equipo de 13 kilos. Eh, ¿Crees que ese precio vale el... O sea, por materiales, por construcción, por como lo has notado tú, ¿crees que ese precio lo vale? Yo te diría un factor que creo que es clave y que ya todos finalmente terminaremos aquí, que es el factor salud, el salud y espalda. A una EQ6R, una ZEQ6, son monturas que ya tienen un peso importante. Poder tener un rendimiento uh, igual o... Oh, Vamos a ver si incluso superior, esto eh, será, será estas pruebas que empezaremos a hacer hoy y continuaremos. Ah, pues, oye, tener un rendimiento que esté a la altura y que incluso lo pueda superar con este peso tan contenido, yo creo que esto abre un nuevo nicho de mercado. O si sea, realmente era un producto que, que sí que existía, porque hay otras marcas que ya están sacando estas monturas armónicas, pero que es realmente nuevo y que por tanto está ofreciendo unas posibilidades enormes para gente que no quiera cargar con los tantísimos kilos de una EQ6, el montaje pesado, fíjate. Sí, sí, no, sí. puedo so... decir que la he cargado incluso con, la, con, con el trípode y es que es alucinante, no pesa nada. No pesa acostumbrado, nada. acostumbrado a la EQ6R, eh, solo lo que hemos dicho con Alei, solo sacarla de la bolsa y ya notas unos acabados que sí que está hecha en China, pero te dicen que está hecha en Estados Unidos por el gran, la gran marca, firma y tal de top y te lo crees, porque lleva, lleva unos acabados que al menos a mí me han dejado impresionado. Sí, la verdad ahí, es que... el precio también, claro. Sí, el precio estás pagando un producto de, de alta calidad. Ah, la marca ZW para mí es una marca confiable. Yo llevo bastantes años comprando sus cemos. Ah, cuando he tenido algún problema la, la he mandado y me la han vuelto reparado. Por tanto, en este sentido, sin lugar a dudas, es una marca de la cual fiarnos. Y por eso me he lanzado, a, o nos hemos lanzado con el Parque Astronómico, a poder adquirir esta montura 
porque le vemos un potencial eh, enorme y es una inversión de dinero importante, pero la verdad es que la confianza que nos da la marca al final es lo que ha hecho lanzarnos. ¿no? De igual otra montura armónica de otra marca no, no la hubiésemos adquirido, en este caso sí. Y mm, detrás de la montura tengo una sorpresa, Mark, porque creo que esto también es un game changer, ¿eh? algo que va a cambiar ya para siempre también la forma de hacer astrofotos, que es la, la Asier Plus. ¿de acuerdo? Esta montura está muy bien pensada para funcionar con la Asier Plus, por eso la he dejado ya montada y bueno, qué decir, es un producto que promete ofrecernos sesiones de astrofotografía de la forma más sencilla posible, a pesar de que esta es una disciplina muy técnica y que requiere grandes dosis de paciencia, pero uh, si las cosas se nos ofrecen más fáciles, ¿por qué no pues, practicarlas de forma más fácil? Yo, ya sabes, vengo del mundo del ordenador, con programas de adquisición, varios, y con sus problemas uh, a veces, ¿no?, con estos programas. Y la experiencia con Asier, la verdad es que está siendo agradable. Hoy vamos a ver uh, cómo funciona este combo y con más productos de ZWO. Sí, sí. No hay que olvidar que esto es una primera impresión, luego habrá que ver si trae problemas, si hay alguna mejora que podríamos decir, que de primera saléis ya me ha dicho que hay un par de cositas que valdrá la pena comentar más adelante en el otro vídeo, pero ahora estamos analizando primeras impresiones. Pues... Para ir terminando con primeras impresiones, materiales se ven de, de calidad. Uh, yo no soy uh, diseñador industrial, por tanto no os voy a poder dar la, la nomenclatura, el lenguaje específico, pero como usuario, que es al final lo que con Marc somos usuarios de astrofotografía, pues vemos unos materiales nobles uh, que, lo que te decía, te dan la sensación de un producto bien acabado, un producto incluso premium. Uh, si alguna vez hemos tenido pues, una montura de alta gama, una ASA, una 10 micron delante, pues ves que, que los productos uh, son de alta calidad. Este, este producto pues, está dando también uh, justamente esta sensación ¿no? de que está bien construida, al menos está bien construida y, y el, el encaje evidentemente perfecto pues, con, con el trípode, un trípode de carbono extremadamente ligero, bueno, una barbaridad y con eh, esta pieza que nos sirve para hacer el, el acople que después hay un extensor que en todo caso también comentaremos ya en el, en el siguiente vídeo y pues bueno nos viene con las, las ruedas para hacer el ajuste a la polar de, de azimut también de altura con bloqueos con levas de, de bloqueo muy fáciles de, de utilizar y el montaje es que no puede no puede ser más sencillo la verdad yo de momento Primeras impresiones, como decía Marc, son primeras muy buenas. Pues si te parece Aleix, les vamos a dejar con unas imágenes así en primer plano para que vean las conexiones que lleva y cuatro detalles de, de la montura en sí. Y nosotros nos ponemos ya a prepararnos para una noche espectacular. Hacía noches que no salía con este cielo que tenemos hoy. Así que creo que te estoy poniendo presión para, para la foto la, final que vamos a conseguir la, hoy. La verdad es que la noche promete, noche ya con muy poca luna, ha despejado ni una nube, llevamos ya días muy buenos y la verdad es que un poco fresquitos, estamos en plena ola de calor. Yo te diría que aquí en Prades la chaquetita en un momento ya nos la ponemos sí. y podremos hacer esta prueba ya al lío, digamos, ¿eh? haciendo pues todas las adquisiciones y con guiado y, y ver cómo realmente pues nos rinde ya en una sesión de astrofotografía. Pues nada, nos vemos en la prueba definitiva, nosotros nos ponemos ya a montar, a acabar de montar el, el material encima y nos vamos al lío. Pues vistas las primeras impresiones y la primera parte del montaje, vamos a terminar de montar el setup con el Asier Plus, la cámara ASI 2600, el enfocador electrónico EAF y un tubo que veremos en más detalle próximamente porque lo vale. Y espero poder traeros pronto el resultado de esta sesión con el análisis detallado del funcionamiento de esta montura y si hemos encontrado alguna limitación o problema. Así que hasta aquí este unboxing y primeras impresiones de la nueva montura AM5 de la marca ZWO 
desde Prades. Recordad que podéis suscribiros si queréis estar al día de estas y otras novedades y también en las redes sociales de Aleix y del Parque Astronómico Montañas de Prades que encontraréis en la descripción del vídeo. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.